गुड इवनिंग गुड इवनिंग मिस गुड इवनिंग गुड इवनिंग मिस साइलेंट प्रेयर डिस्कू The important idea terms we discuss here: system, under surroundings, under then boundary, under then types of system discuss here: open system, closed system, isolated system. Okay. Then internal energy, and then general energy. I am going to change here: heat passing into or out of the system. Work is done on or by the system. Matter enters or leaves the system. Now internal energy is affected in the main idea. There are two factors: one is work or heat. Work done on the system positive, work done by the system negative. Heat absorbed positive and heat released is negative. Yes. इतने गाइडिंग लाइन तो हमलोग पढ़ने चंद आए हैं तो ये हम डिस्कस ही ना तो मेरा टीचर पढ़ने टीचर उन लोगों को दे देता। Okay. Work reversible आई टोला work को अंडर आधे बोला तो ने irreversible आई टोला work को अंडर है। हमलोग पढ़ने तो। Okay. आश्चर्य पढ़ने इन दा ऐसे क्यों irreversible work को ना वर्क करने ले अच्छा <laughs> मल मिन्नलो <laughs> विचार ओरों 
ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ അത് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അതുപോലെ തിരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കയറാലോ അത് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നമ്മള് ഏറ്റവും മേലത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാല് പുറകോട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് തിരിച്ച് കയറാനായിട്ട് പറ്റും ഇല്ലേ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം എന്ത് പ്രോസസ്സാ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം എന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സുകളാണ് മനസ്സിലായോ റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ടീച്ചർ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇയാള് ഒറ്റയടിക്ക് ചാടി ഇത് ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ അതിൽ പറഞ്ഞേ അത് എന്തോരം ചാടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജമീലത്തെ എത്ര ദൂരം ചാടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സില് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാ മതി ആ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ താഴത്തോട്ട് ചാടി ഓക്കെ അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് അത് എന്തോരം ചാടി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ അത് കണ്ടുപിടിക്കും ആ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകൾ വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചേ അറിയില്ല അറിയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞേ ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു ഗ്ലാസിന്റെ അകത്ത് നിറച്ചും വെള്ളം തന്നു വെള്ളം അല്ല നല്ല നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഓക്കെ വലിയൊരു ജാറായിരുന്നേ ഓക്കെ അപ്പം ആ ജാറിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ലിറ്ററിന്റെ ജാറാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന്റെ അകത്ത് നിറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം ഞാൻ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഫാത്തിമയ്ക്ക് നല്ല ദാഴിച്ചു വലഞ്ഞാണ് ഫാത്തിമ വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ദാഴിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം പതുക്കെ സിപ്പ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുക അത് ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കുക ഫാത്തിമ ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കും ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കും ഫാത്തിമ അത് ഒറ്റയടിക്ക് കുടിച്ച് ആ ഗ്ലാസിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരിത്തിരി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ഫാത്തിമയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഗ്ലാസ് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഗ്ലാസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങള് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ നിറച്ച് നരങ്ങയോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഫാത്തിമ അതെ മിച്ചം വെച്ചത് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിറച്ച് നരങ്ങയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമ മിച്ചം വെച്ച് ഇത്രയും ആണോ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തോരും ഫാത്തിമ കുടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ജമീലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്തോരും കുടിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മള് ആലോചോക്കി പറയു വളരെ എളുപ്പല്ലേ മെഷർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും എന്ത് മെഷർ ചെയ്യും ണോ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യും ഇച്ചിരിയും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇനിയും പറയും ഞാൻ ജമീലത്ത് തന്നെ എനിക്ക് പറയണം ഓക്കെ ജമീലത്തിന്റെ വീട്ടില് അമ്മ അമ്പത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു വിചാരിച്ചു അമ്പത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നമ്മക്കറിയാട്ടോ ഓക്കെ ജമീലത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ അപ്പം തിന്നു ഓക്കെ തിരിച്ച് അമ്മ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചപ്പം കുറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇച്ചിരി അപ്പോടെ മിച്ചുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്തിരി അപ്പം അവിടെ മിച്ചമുണ്ട് എന്തോരം അപ്പം ജമീലത്ത് തിന്നു എന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ അമ്പത് ഉണ്ടോ ആ ടോട്ടൽ അമ്പത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പറയ
മികച്ചത് എത്രയാന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചേ പറയ അറിയാലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫാത്തിമയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ല സോറി ജമീലത്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ജമീലത്തിന്റെ കയ്യിൽ വേണ്ട ജമീലത്തിന് തന്നെ തരാം ജമീലത്തിന്റെ കയ്യിൽ അമ്പത് മിഠായി ഉണ്ട് ജമീലത്തിന്റെ അനിയം വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മിഠായി എടുത്ത് അടിച്ചു നോക്കി ജമീലത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പം കുറച്ച് മിഠായി കാണാനില്ല എത്ര മിഠായി കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ ചോദിക്കണേ ആ കൊണ്ടോയ എത്രയും കൊണ്ടോയത് അത്രയും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ടോട്ടൽ അറിയാലോ ടോട്ടൽ അറിയാം കൊണ്ടോയത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ആ ബാക്കിയുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്യും അമ്പത് മിഠായി ഉണ്ടായിരുന്നു ജമീനത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പം അവിടെ പത്ത് മിഠായി ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം അടിച്ചു മാറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അമ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമല്ലേ ചെയ്യണേ അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ നാരങ്ങാവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പാത്തിമ എന്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും ആ രണ്ട് വോളിയത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും അല്ലെ ഞാൻ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും കുറവ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഏത് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫറെ പ്ലസ് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറവ് മൈനസ് സൈൻ അല്ലേ മൈനസ് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ കേസില് അതിന്റെ അകത്ത് അത്രയും വെള്ളം ഇനീഷ്യലി നിറച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും വെള്ളമേ അതിന്റെ അകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തേലും നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഫൈനലി ഇനീഷ്യലി എന്തോരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യലി ഇത്രയും നാരങ്ങാവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ വോളിയത്തിന് ഞാൻ വി ഐ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ ഉള്ളതിന് ഞാൻ വി ഐ എന്ന് കൊടുത്തു ഫൈനലി പാത്തിമ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി മിച്ച എന്തേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തോരം കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം കുറവ് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഫൈനൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കും ഇനീഷ്യൽ വോളിയം കുറയ്ക്കും ഇനീഷ്യലിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ അല്ല കുറയ്ക്കുന്നത് ഫൈനൽ വോളിയത്തിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ വോളിയം കുറച്ചാൽ എന്തോരും കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതൊരു വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ എഴുതാം നോക്കിക്കോ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പാത്തിമയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു ലിറ്റർ നാരങ്ങാവെള്ളം ആയിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ലിറ്റർ നാരങ്ങാവെള്ളമേ മിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തോരും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ മക്കളെ കാൽ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ 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 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ എടുക്കണം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓക്കെ എന്തോരും കുടിച്ചെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഫൈനലി ഉള്ളത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ ആ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് മീനിങ് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് യെസ് ഏതാ പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യല് കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫൈനലിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈനലിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യലാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഫൈനലിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യല് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കുറവ് വന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇനീഷ്യലി ഒരു ലിറ്റർ നാരങ്ങാവെള്ളം ഞാൻ കൊടുത്തു ഫൈനലി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ നാരങ്ങാവെള്ളമേ അവിടെ ഉള്ളു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ ലിറ്റർ കാൽ ലിറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ലിറ്റർ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത്രയും എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് മീനിങ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റ
അതെ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പ്രോസസ് തന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ അതാണോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊഴിക്കുന്നതാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്നെ തിരിച്ചു നടക്കുന്നതിന് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നേ കേട്ടില്ല ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്നാണോ പറഞ്ഞേ റിവേഴ്സിബിൾ എന്നാണോ പറഞ്ഞേ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആ അത് തന്നെ അതായത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഏതിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിലും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിലും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാ അത് എന്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ സീറ്റിനെയും ഫൈനൽ സീറ്റിനെയുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിനെയും ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെയും ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെയുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം നോക്കിക്കോ ഓക്കെ വേണ്ട ഇത് തന്നെ എടുക്കാം ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനൊരു മഗ് എടുത്തു ഈ മഗിന്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യലി ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി വോളിയം ബി എഫ് ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോരം നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലുക്മാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഇവിടെ വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കുമോ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കുമോ അസ്ത്രം നമ്മൾ നിറയ്ക്കുക ചെയ്തേ അപ്പൊ എന്തോന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഫൈനലി പത്ത് ലിറ്റർ ആയി അപ്പൊ എന്തോരം നിറച്ചു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ചെയ്താൽ മതി അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആദ്യം കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്തത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണോ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണോ മൂവാത് കമ്പ്രഷൻ യെസ് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും റിസ്വാന കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും റിസ്വിൻ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ആ നെഗറ്റീവ് ആയി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഓർമ്മ വന്നേ റിസ്വിൻ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ റിസ്വിൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആദ്യമേ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേ മക്കളെ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പ്രഷൻ ഡെൽറ്റ വി വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ എന്ത് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കമ്പ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും ഇനി നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് എന്ന് കെട്ടിങ് കൊടുക്ക ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിഷാലെ എന്താ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുക ആ വലുതാകുക എന്നുള്ളതല്ലേ മീനിങ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി അവർ ചെറുതായിരിക്കും ഫൈനൽ ആയി കഴിയുമ്പോ വലുതാകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോരം വലുതായി എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും 
എന്തോരും വലുതായി എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് എന്ത് കുറച്ചാലും ചേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പൊ വലുതായിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തോരും വലുതായി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും വേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വിശാലിനോട് തന്നെ വിശാലിന്റെ കയ്യില് പത്ത് മിഠായി ഉണ്ട് ഈ ടീച്ചർ മിഠായി മാത്രമൊക്കെ പൊറത്ത് നടക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലോ അല്ലോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവസാനം മിഠായി മാത്രം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ സമ്മതല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ ചൂടുപാലും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ അല്ലേ എന്നും ചൂടുപാല് ഗ്യാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്ക ചായ കുടിക്ക ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പരിപാടി എന്ന് യെസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഫുഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഫുഡ് അല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫുഡ് കഴിക്കാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ് അല്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കുമോ ഇല്ല പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ സാധനം അല്ല ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ അതിനല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലേ ഭീമറിയ എന്തിനാ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കണം അന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടമാനം വലിച്ചു വരെ തിന്നു അല്ലെ ചെയ്യുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തിന്നു തിന്നാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യം ഭീമറിയ എന്തിനാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാത്തിന ഫുഡിന് അങ്ങനെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അവിടെ പോയാലും ഫുഡിന് കൊടുക്കും ഫുഡ് കഴിച്ച് നല്ല സുഖം പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം ഈവൻ ഒരു ടൂർ പോയാലും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടോന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭീമ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്ന ഭീമ അങ്ങനെ ഫുഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സില് ആരുമില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ഉള്ളു അങ്ങനെ ആ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അസ്ലമോ അസ്ലം അൽസാഫോ ഫുഡ് കഴിക്കാനല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മൾ എപ്പൊ പുറത്ത് പോയാലും ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം ഫുഡിനെ പറ്റി അല്ലേ അല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അമ്മ ചോദിക്കും അമ്മ ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു തന്നെ ഇത് വീട്ടിൽ എന്നെ ആന കുതിര വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാലും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു തൃപ്തി കിട്ടില്ലല്ലോ ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എസ് മെസ് എവിടെ ആയിരുന്നു കുറച്ചു കാലമായിട്ട് കാണാൻ തന്നെയല്ലോ വലിയ ദിവസം ഒന്നും കണ്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഓക്കെ അപ്പൊ മിഷാല് പറഞ്ഞേ മിഷാലിന്റെ കയ്യിൽ അൻപത് മിഠായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മിഷാലിന്റെ കയ്യിൽ അൻപത് മിഠായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മിഷാലിന്റെ അനിയത്തി അതിന്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മിഠായി കൊണ്ടുവെച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു നൂറ്റി പത്ത് മിഠായി ആയി അപ്പൊ നമ്പർ കൂടിയില്ലേ അപ്പൊ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ എന്തോരും കൂടി എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി അമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നൂറ്റിപ്പത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആണ് അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചോളുക ചേഞ്ച് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആണ് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും ഈ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയും കുറഞ്ഞു എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത്രയും കൂടി എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വിശാലിന് മനസ്സിലായോ അന്നേരം ആ കുറവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മള് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മള് ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മള് പറയുന്നേ അതല്ലാതെ കൊണ്ടിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല ആ സൈൻ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നേ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നേ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോക്കിക്കേ എന്താ പറയാ എന്താ പറയുക കമ്പ്രഷൻ റിയാക്ഷന്റെ കേസില് ഇനീഷ്യലി എന്താണ്
അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ആ കൺവെൻഷണൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നാരങ്ങാവളം കുടിക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും കുടിക്കാം ഉപ്പിട്ടാലും കുടിക്കാം മധുരം കിട്ടണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടണമല്ലോ അത് നമുക്കറിയാം ബൈ കൺവെൻഷൻ നമുക്കറിയാം മധുരം കിട്ടണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടണം അതിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതിന് മധുരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മള് പഞ്ചസാര ഇട്ടാലേ മധുരം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ കുറച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത്രയും കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മനസ്സിലായോ അല്ലാണ്ട് മറ്റേ രീതി ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ കുറവ് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെർമോഡയാമിക് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടിട്ടല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെർമോഡയാമിക്സിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെഡി കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ ഒരു തെർമോഡയാമിക്സ് പഠിക്കൂ കേട്ടോ അത് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അന്നേരം നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച മൂലം തെറ്റാണ് പറയരുത് ഇനി നേരെ റിവേഴ്സും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് യെസ് അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫർഹാൻ അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനൊരു വെസൽ എടുക്കുകയാണ് ഈ വെസലിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം വി ഐ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ഞാൻ എടുത്തു സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യലി ഇത്രയും വോളിയം ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു മൂടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ മൂടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴ്ത്തോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിസ്റ്റൺ ആണത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ആ ഗ്യാസ് അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് ഉള്ളിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രഷർ ഈ പ്രഷറിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് ഈ പ്രഷറിൽ ഇത്രയും വോളിയം ഗ്യാസ് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അസ്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് പുറമേ നിന്നും ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തു എക്സ്റ്റേണലി ഞാൻ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഗ്യാസിന് പ്രഷർ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മിർസ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അകത്തോട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്നാ സംഭവിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ കമ്പ്രഷൻ ആണോ കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും കാശ്യം കുറയുവോ കൂടുവോ കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഫൈനലി ഇത്രയുമായിട്ട് ഗ്യാസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം കമ്പ്രഷൻ നടന്ന് വോളിയം ഇത്ര കണ്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി എന്തോരം വോളിയം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓക്കെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ വോളിയം അവിടെ കുറഞ്ഞു ഈ കമ്പ്രഷന്റെ അകത്ത് പിസ്റ്റൺ ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ഓക്കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തോരം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വോളിയം ചേഞ്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് എന്ത് ഇൻഡു എന്ത് ചെയ്താ മതി നമു
ഇങ്ങോട്ടേക്കു <laughs> അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് പിസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ പറഞ്ഞ അഷ്കറൻ ആ എ ഇൻഡു എല് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ പിസ്റ്റൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്തു ആ പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ അത് ഇൻഡു എൽ ഇൻഡു എ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വോളിയം എന്തോരും ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതല്ലേ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മാത്സിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ കാര്യം വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻഡു എ ആണ് വോളിയം ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണത് ഡെൽറ്റാ ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് മൈനസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ഡണ്ണാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം നമ്മളോട് ചോദിക്കത്തില്ലേ കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ന്യൂസ് വായിച്ചായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും ആ ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നോ വിശാല ഉണ്ടായിരുന്നു വിശാല വിശാല ഇവിടെ തല കേട്ടുന്നുണ്ട് വിശാൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചായിരുന്നോ ന്യൂസ് ആണ് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എവിടെയോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി എല്ലാരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായേ കോഴി മുട്ടയിലും മുട്ടയ്ക്കകത്തും കോഴി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് നോർമലി യെസ് അത് ആരോ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരാൾ ഏതോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ന്യൂസ് പറയുന്ന പത്രത്തിലൊന്നും അല്ല ഉണ്ടോ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലോ യൂട്യൂബിലോ എവിടെയാണോ അവർ ഉണ്ടത് യെസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുക കോഴിയല്ലേ അതെ കോഴിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല മുട്ടയാന്നും പറഞ്ഞുണ്ട് ഇനി മുട്ടയാണ് കോഴിയാണോ മുട്ടയാണല്ലേ മുട്ടയാണോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ മറന്നു മുട്ടയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്തൊരു അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെർക്ക് ഡൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റാ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വോളിയത്തിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ വോളിയം കുറച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് വോളിയം ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റാ വി എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് നടത്തിയാൽ ആ ഡെൽറ്റാ വി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻഡു എ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ റോസ്മരിയ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നോട്ട് എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതല്ലേ പഠിക്കും 
ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വർഗൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടീച്ചറോട് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞേട്ട് ഇവിടെ നോക്കി പറയേ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇവിടെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആണ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ നമ്മള് ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഈ പ്രഷർ കൊടുത്തു അത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ അറിയാവുന്ന ഒരു കൈ നോക്കിക്കേ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഞാൻ പ്രഷർ കൊടുത്തു അത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ യെസ് റിസ്വിൻ എന്നത് അത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തോരം മൂവ് ചെയ്തു അതാണ് അവിടെയുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ വർക്കിൽ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ യെസ് അത് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു എ എന്തോരം മൂവ് ചെയ്തു എൽ എങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിക്കൊന്ന് എഴുതുന്നു പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാ എന്നതാ ലുക്മാനെ എ ഇൻറ്റു എൽ എന്നതാ ആ വോളിയം ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു എല്ലിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ക്ലിയർ ആയോ എന്താന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പറഞ്ഞ അർജുൻ ആ എല്ല എങ്ങനെയാന്ന് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നില്ലേ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കേട്ടില്ല പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞാ ചോദിക്കു അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സിന് പകരം ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു എ ആണ് ഫോഴ്സ് അത് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു എല്ലിന് പകരം ഡെൽറ്റ ബി കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ പ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സിന് പകരമാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് പകരം എല്ല് കൊടുത്തു അതിന് നമ്മൾ പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് എഴുതി കാരണം എ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ബി ആണ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ കൈവക്കിക്കേ അറിയാവുന്നവര് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ജമീരത്ത് പറഞ്ഞേ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് വിചാരിക്കും ടീച്ചർ എന്നെ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത ഞാൻ അവരുടെ കൈ മുക്കി എത്ര നേരം ഇരിക്കുന്നു അതല്ലേ ഭീമ ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചേ അല്ലേ ഭീമ അതല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞേ അല്ലേ അത് തന്നെ യെസ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്നെ നമുക്കളെ മോളിലോട്ട് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞേ വേ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞേ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റ
delta v yuda value endana. Parni compression anangi delta v yuda value enda. Avi bima varnu enda. Compression anangi negative. Yes, compression anangi negative. Okay, apade noki kota. But I do anadi sir. Work done on this system positive anangi namaka already arya. E positive kitten amengi. P external into delta V yuda value negative on the number. Okay, compression in the vernal work done on the system. Up delta V yuda value negative. Up a work positive agana. Work done on the system positive. Positive agana mengi. Other P external into minus delta V ano. Minus P external into minus delta V ano. In the Cheda Rana, other plus. In the chairum, ask her over in the room. Minus P, minus P external delta V. Yes, minus P external into delta V. A minus sign it to put it all a now can do it to do work done on the system positive. Kit the tool. A pivot in the venom minus varenum. Okay, I'm going to give you an alloy so good over name work done. By the system. Work done by the system. The negative one or positive one. You're fine. Work done by the system. Positive one or negative one. Negative. Yes. Up is the negative. Okay. Is the negative kitten a mingle? If it already negative to the matra madi. Karanam. Work done on the system in the world. Sorry. Work done by the system in the world. Expansion. Expand the image delta v the value in the equum. Positive I equum. Is the positive I go. Is the positive one that is the negative pitanam angle. If it is the sign vayana, negative sign vayana. Engle matra me a parna guiding shady of wool. A pig in the number general equation it down. Irreversible work is equal to minus p external into delta v with an equation. Irreversible work is equal to minus p external into delta v. Manisra illengil chodikyanam. Minus p external into delta v. Clear ano? Teacher. Ah, cho cho. I tapi irre irreversible work kile namadi compression matra ano consider yon. Expansion is not a good thing. It 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 is not a good Yes. 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 Compressor chayyum bol delta v yaan negative agunne. Compressor chayyum bol volume korayyum. Negative quantity agun. Volume korayyum. Adu vandha e equation ikon da substitute yiyum bol. Adu enda agun positive agun. Compression enda varanyal work done on the system. Work done on the system enda varanyal adu compression. Compressor yiyum bol delta v enda agun negative agun. Asha work done on the system enda positive agun. Miss E work done by the system expansion on the Barangar Nunda. System on work either. Number of the pressure would the Tala the Velizagne, only all the pressure is the Velizagne. Externally, number of the Kodukula, Allah for the Tanya Chumunji and Balla. Tanya Baluna Kalingi. Tanya Chumule. In the pressure, in the 
അഴിച്ചു വിട്ടാൽ പോലും അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുമ്മാത്തേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് അത് വലുതാകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ വേഗം ഒരു ടേബിൾ പോലെ ആക്കിയെടുത്തോ ആദ്യം മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക വർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ഇതാണ് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ബി നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി എന്താണ് ഓൾറെഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് അപ്പം വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബി നെഗറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകും വർക്ക് എങ്ങനെയാ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ് സിസ്റ്റം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഡൺ യെസ് ബൈ ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ത് വരും വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകും വർക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വോളിയത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ വർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ളവരും കൈയോഗിക്കേ യെസ് ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉറക്കം വരുന്നവരൊക്കെ പോയി മോങ്ങ് കഴിയിട്ടോ ആരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോകണ്ട നാളെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എപ്പോഴാ രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് ഓഫ്ലൈനാ ഓൺലൈനാ എത്ര മണി വരെ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാല ഉച്ചകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ആർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോണു നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് പോണില്ല റിസ്വാനോടെ പോണില്ല റിസ്വാന സ്കൂളിലെ റിസ്വാന പഠിക്കുന്നേ റിസ്വാന അവിടെ വേറെ വർത്താനത്തില്ല ഏത് സ്കൂളിലെ റിസ്വാന പഠിക്കുന്നേ റിസ്വാനയുടെ വീട് എവിടെയാണോ ആരക്കോഴ പഠിക്കുന്ന വേറെ ആരാണല്ലോ ഇവിടെ ആരക്കോഴ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ആരുമില്ല അവർ റോസ്മരി എന്നോട് ആരക്കോട് സ്കൂളിലാ പഠിക്കണമെന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യമേ ഉള്ളൂ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കില് പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് എത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത് 
സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുവാണേ യെസ് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആൾ ആദ്യം ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി ഇവിടെ എത്തി അവസാനം ഇവിടെ എത്തി ഒരാള് നടന്ന് 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 താഴത്തോട്ട് വരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളാണ് ആ നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ യെസ് അപ്പൊ അർജുൻ പറഞ്ഞ അർജുൻ അർജുൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങി അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കോ റിവേഴ്സിബിൾ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യെസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇതേ പരിപാടി നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണല്ലോ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല നമുക്ക് പിന്നോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ചാടി ചാടി നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ചാടി ചാടി നടന്നു പോകുന്നു ഇത് അവിടെയൊക്കെ ചാടുന്ന പോലെ മുന്നോട്ട് ചാടി 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 പോകുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ടും ചാടാൻ പറ്റുമോ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടല്ല മുന്നോട്ട് പോയ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് ചാടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാടി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പുറകോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാടി നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ വന്നേ അവിടം വരെ വരാൻ പറ്റുമോ അവിടം വരെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല പകുതിയൊക്കെ അവരെ വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു തലയും കൊണ്ട് ചാടണം അത്രേ ഉള്ളു അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ കാലും വെച്ച് വെച്ച് നടന്നാ പോകുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണോ അസ്ലം അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കോ ചെറിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വോളിയം കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കംപ്രഷനോ എക്സ്പാൻഷനോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയതിന് ഈസി ആയിട്ട് പുറകോട്ടാക്കാനും പറ്റും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കോ അതോ ചെറിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കോ അൽസാഫേ ചെറിയ ചേഞ്ച് അല്ലേ ചെറിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് ബീക്കർ തന്നെ വരയ്ക്കാം അതെ അതും കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് ദൈവ് ഞാനൊരു ബീക്കർ എടുത്തു ഇത്രയും വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഈ കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തു കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ എന്നാ സംഭവിക്കും ലുക്മാൻ ആ കുറച്ച് വോളിയും കുറയും അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയേ ഓക്കെ ഈ ഉണ്ടായ വോളിയം ചേഞ്ചിനെ ഞാൻ വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പ്രഷർ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്കും റിസ്വിൻ ആ കുറച്ചും കൂടെ വോളിയും കുറയും കുറച്ച് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ വോളിയും കുറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ വി ടു എന്ന് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഞാൻ പ്രഷർ കൊടുത്തു ദേ കുറേശ കുറേശ വോളിയം കുറയുകയാണ് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കുറേശ കുറേശ കുറച്ചാൽ ഞാൻ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് അതേ വഴി അത് മുകളിലോട്ട് കയറി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡി ബി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വോളിയം ചേഞ്ചിന്റെ സമ്മ ആയിരിക്കത്തില്ലേ മൊത്തം എന്തോരം ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യത്തെ വോളിയം ചേഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ വോളിയം ചേഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ വോളിയം ചേഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചേഞ്ചുകളെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ചുകളാണ് ഈ ചേഞ്ചുകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും 
പ്രഷർ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഇറ്റ്സ് അലി അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യം കുറച്ചു കൂടി ഇവിടെ വരെ എത്തി ഫൈനൽ വോളിയം ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് വി വൺ പിന്നെയും കൂടി ഇവിടെയുള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് വി ടു ഇവിടെയുള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് വി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് സ്മോൾ വോളിയം ചേഞ്ച് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിലും എന്തോരം വർക്ക് നടന്നു എന്നുള്ളത് ഈ എല്ലാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വോളിയത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മൊത്തം എന്തോരം വർക്ക് നടന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അല്ല മനസ്സിൽ വേണ്ടത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ച് ചെറുതാണ് ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്രഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓർ എക്സ്പെൻഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആയാലും കമ്പ്രഷൻ ആയാലും വോളിയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വർക്ക് ഇട്ട നോൺ ദ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ വി ഐ ടു വി എഫ് വി എഫ് തൊട്ട് വി സോറി വി ഐ തൊട്ട് വി എഫ് വരെയുള്ള പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡി ബി ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ മാത്സിലെ ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ അത് മാത്സിൽ വരും എല്ലാരും മാത്സ് പഠിക്കുന്നവരല്ലേ മാത്സിൽ വരും അന്നേരം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇത്ര ഉണ്ടായാൽ മതി റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്താലേ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഓരോന്നും സം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്താണ് വി ഐ ടു ഇന്റഗ്രൽ വി ഐ ടു വി എഫ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി അത്ര ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫൈൻ ആൻസർ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ എഴുതുവാണ് റിസ്വിൻ എന്നെ പറ്റി റിസ്വിൻ എന്തോ ഒരു ഉഷാറില്ലാണ്ട് എണ്ണി പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ ഡീപ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ടീച്ചർ ഒന്ന് എഴുതാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും എഴുതുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വി ഐ ഇൻറ്റു വി എഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പി എക്സ്റ്റേണലിന് പകരം എൻ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി വി വരും പി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ചാക്കുന്നു ഓക്കെ മൈനസ് എൻ ആർ ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആ സോ മൈനസ് എൻ ആർ ടി ഇന്റഗ്രൽ ബി ഐ ടു ബി എഫ് ഡി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ മൈനസ് എൻ ആർ ടി ലോൺ ബി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഡബ്ല്യു റിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി എൽ എൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എൽ എൻ ലോഗ് ആകും ലോഗ് ബി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എ
വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ മൈനസ് ഫ്രണ്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചോണം കേട്ടോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ പി ലോഗ് ബി എഫ് ബൈ ബി എ മൈനസ് എന്തിനാ കൊടുത്തേക്കണേ സൈൻ കൺവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ടീച്ചർ ആ എൻ ആർ ടി ലെ ടി എവിടെയാ പോയി ടി ഓടി ഹി എസ് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ോണിനെ ലോഗാക്കാൻ വേണ്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ അർജുൻ മനസ്സിലായില്ല ആവശ്യമൊന്നുമില്ലാലൂസെല്ലാമുണ്ട് വി എഫ് ഫൈനൽ വോളിയം ഇനീഷ്യൽ വോളിയം തന്നാൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലോഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആറെന്നതാന്ന് അറിയത്തില്ലേ ആറെന്താ ജമീരത്ത് അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി ആ ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അവന്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ സീക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി കൂടെ എഴുതി വെച്ചോ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചത് ഇത് കമ്പ്രഷൻ ആണ് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാവി നെഗറ്റീവ് ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റാവി പോസിറ്റീവ് യെസ് ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ മിസ് ഇവിടെ വി എഫ് ബൈ വി ഐ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഏതിലും നെഗറ്റീവ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷനില് ഏത് കൊടുത്താലും ഈ വി എഫ് ബൈ വി ഐ എന്നല്ലേ കിടക്കണേ അപ്പൊ ചേഞ്ച് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കണല്ലോ അപ്പൊ അത് രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആ ുംബത്തേക്കും നമ്മള് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പത്തേക്കും മുകളിൽ എന്ത് വാല്യൂ വരുന്നത് ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ വരുള്ളൂ മീൻസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ വി എഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും വി ഐ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം വി എഫ് ചെറുതും വി ഐ വലുതും ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്നെ കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ ലോഗ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ടീച്ചറ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ചോദിച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യെസ് 
ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വി എഫ് പത്ത് വി ഐ അഞ്ച് ഫൈനൽ പത്താകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നിട്ട് വർക്ക് റിവേഴ്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും ടു വരും ഓക്കെ ഈ ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ വരും അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ആൻസർ തന്നെ വരും മനസ്സിലായില്ല എന്ന വാല്യൂ ആണോ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അത്ര പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഓക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവും അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ലേ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ അത് എന്തായാലും ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാൻ പോടെ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് മോള് ഇതിനകത്ത് ഏതാ മനസ്സിലാവാത്ത ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ നോക്കിക്കോ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പത്തേക്കും ഫൈനൽ വോളിയം പത്ത് ഇനീഷ്യലി അഞ്ച് ഓക്കെ ഫൈനൽ വോളിയം പത്ത് ഇനീഷ്യലി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് അല്ലേ ഇനീഷ്യലി അഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ വോളിയം പത്തായി അപ്പൊ അതൊരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടോ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുവരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഗ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലോഗ് ടു അത്രയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോഗിന് ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ലോക തന്നെ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ലോഗ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ഒന്ന് സാർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ലോഗ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ വാല്യൂ ഈക്വേഷനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ഇൻറ്റു ലോഗിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ഇത് മുത്ത സോൾവ് ചെയ്യാണ് നിക്കണം നിക്കണ്ട ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കിട്ടണ വാല്യൂ എന്നതാ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പറഞ്ഞു അഷ്കർ നെഗറ്റീവ് യെസ് നെഗറ്റീവ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൌട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ കാരണം എന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ജമീരത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ല ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടും തെറ്റിപ്പോ അല്ലേ സോറി ഇത് നെഗറ്റീവ് യെസ് ആ അതാണോ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരുന്നേ പാത്തിമ അതിന് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഓർത്തുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോ മാറി പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത എന്തേ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞേ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റോ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ പാത്തിമ ആ 
ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണേ ഓക്കെ അതായത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ടീച്ചർ എഴുതാം കേട്ടോ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഫൈനൽ വോളിയം അഞ്ച് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം പത്ത് ഫൈനൽ വോളിയം അഞ്ച് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം പത്ത് അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് എഴുതിക്കെ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് ബി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ലോഗ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ആൻസർ കിട്ടണം ലോഗ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ലോഗ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ഫാത്തിമ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കമ്പ്രഷൻ ആണിത് അന്നേരം അതുകൊണ്ടല്ലേ വോളിയം കുറഞ്ഞു പോയേ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളൂ ഒന്നിൽ താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നിൽ താഴെയുള്ള ഏത് വാല്യൂവിന്റെയും ലോഗ് എടുത്താൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്നിന് മുകളിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വരും ഒന്നിൽ താഴെയുള്ളതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആ വരുന്നത് ഈ ലോഗിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ടീച്ചറ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലിക്വിബ്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് പിടികിട്ടിയോ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കുഞ്ഞി കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വാക്വം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വാക്വം വാക്വത്തിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ ആയിരിക്കും ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റാ വി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ വാക്വ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ്റ്റേണൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ വാല്യൂ മെസ് ആ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയൂ മെസ് ആ അത് വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യാ അതറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസിന് വാക്കത്തിൽ ഉള്ള ഗ്യാസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മള് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രഷർ ഇല്ല വാക്കത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അത് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വർക്ക് ഇൻ വാക്യൂം വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വാക്വത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ വോളിയം എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവാദ് 
വാക്കുവത്തിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചേഞ്ച് ഇല്ല ചേഞ്ച് ഇല്ല പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുള്ളൂ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറും ഫൈനൽ പ്രഷറും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നേ സോ ഡെൽറ്റ വി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെൽറ്റ വി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ വി കോൺസ്റ്റന്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ എഴുതണേ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഇല്ല സോ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഹാസിം ഹാഷിം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മിഷാലെ പ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വർക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് സിമ്പിളി നമുക്ക് ക്യു എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുമോ വർക്ക് സീറോ ആ പ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് സീറോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രഷർ ഇല്ല പ്രഷർ സീറോ ആ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വി എന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും വി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം പറയാലോ നമ്മള് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന നോക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസിൻ വാക്കോ വാക്കത്തിലുള്ള ഗ്യാസിന്റെ എക്സ്പാൻഷനെയാണ് നമ്മള് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കത്തിൽ പ്രഷർ സീറോ ആയിരിക്കും പ്രഷർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയത്തിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി പ്രഷർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓൾ ഇക്വേഷൻ സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലോട്ട് വരുവാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ക്യു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ബി എന്നും കൂടി കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ കിട്ടാത്തവരൊന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ പി എക്സ്റ്റേണൽ സീറോ കോമ ഡെൽറ്റ വിയും സീറോ ആണ് അതിന്റെ കാരണം വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് കൊടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം മീൻസ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും വർക്ക് സീറോ ആയി ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമി
വർക്ക് സീറോ ആയതിന്റെ കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ ആണ് പക്ഷെ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ബി എന്നും കൂടി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അർജുൻ മനസ്സിലായോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഡെൽറ്റ യു വി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഡെൽറ്റ യു വി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു വി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഡെൽറ്റ യു വി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആയിരിക്കും കേട്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ അത് വാക്കത്തിലെ നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ഡെൽറ്റ യു വി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി വർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് ബി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇ സി ഈക്വൽ ടു ക്യു അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ എടുത്ത മക്കളെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എത്രയാ പേജ് നമ്പർ അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതാ പേജ് നമ്പർ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള വർക്കിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അവിടെ ആ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി അത്രയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിന്റെ ഉള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അടുത്തത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് അത് നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോബ്ലം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ഭീമ മറിയം Two liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally at 25 degrees Celsius into a vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? Yes. Two liters of ideal gas at the pressure of 10 atm pressure. Expand in isothermal condition and vacuum till. Under its total volume is 10 liters. ഇനീഷ്യലി രണ്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി അതിന്റെ പ്രഷർ പത്ത് എ ടി എം ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു പക്ഷെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് വാക്കത്തിലാണ് വാക്കത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എന്താകും സീറോ ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് വർക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫൈനൽ വോളിയം പത്ത് എത്തിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വാക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പ്രഷർ ഇല്ല എത്തിക്കാൻ പറ്റൂല വർക്ക് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും 
വർക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമോ മിഷാല് വർക്ക് സീറോ ആണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് സീറോ ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കൂ ഇല്ല ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ആരും ബുക്കിൽ വന്ന് എഴുതി തരില്ല ആരും വന്ന് പഠിച്ചു തരില്ല അതുപോലെ തന്നെയാ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാ ഇവിടെ വർക്ക് സീറോ ആണ് സോ നോ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ സെയിം എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ വൺ എ ടി എം പ്രഷർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് എന്തായിരിക്കും വർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വൺ ആണ് ഫൈനൽ വോളിയം പത്ത് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ സീറോ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ വി ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ സീറോ വന്നു ഇൻഡു ഡെൽറ്റ വി എങ്ങനെ ചെയ്താലും അത് മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയി പോകും ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു കാരണം ഇന്റേണൽ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ഇന്റേണൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നോ വർക്ക് ഡീസ് ഡൺ നോ ഹീറ്റ് അബ്സോർ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ വി എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വൺ ഡെൽറ്റ വി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എ ടി എം വർക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്നേ പറയുള്ളൂ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഇല്ല കേട്ടോ അത്രയും കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എഴുതിയാലും മൈനസ് ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് എഴുതിയാലും ഒരുപാട് അത്രയും ചെയ്തു എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഫൈനൽ വോളിയം പത്ത് ലിറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക റിവേഴ്സിബിൾ വർക്ക് ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസോ ടെമ്പറേച്ചറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഐസോതെർമലി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻആർ ടി അപ്പൊ എൻആർ ടിക്ക് പകരം പി ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 
ഇല്ലല്ലോ അതെവിടെയോ അതേത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാ നന്നാക്കണേ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഇല്ല ഐസോതെർമിലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല ആ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല പുതിയതിൽ മാത്രം ഉണ്ട് യെസ് അപ്പൊ പുതിയതിന്റെ അതുള്ള ഒരു പുതിയത് പോലെ ചെയ്തു പഴയതിലുള്ള ഒരു പഴയത് പോലെ ചെയ്തു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചെയ്ത് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി തെറ്റ് വരണ്ട നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആണോ 393.66 ലിറ്റർ ഏറ്റിയ ഓക്കെ ഇനി അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പുതിയ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് 10 ലിറ്റർ ആത്താനാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഓക്കെ അന്നേരം പ്രഷർ സെയിം എക്സ്പാൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ വോളിയം 10 ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് PV NRT അനുസരിച്ച് NRT ഇല്ല നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് പ്രഷർ എത്രയാ 1 വോളി എത്രയാ 10 അപ്പോൾ 1 10 10 എടുക്ക പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാട്ടോ വരുന്നത് പി വി സി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി പ്രഷർ വൺ വോളിയം ടെൻ അപ്പൊ എൻ ആർ ടിക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ടെൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ലോഗ് ഇനീഷ്യലി ഉള്ളത് ടെൻ സോറി ഫൈനൽ വോളിയം ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലോഗ് ഫൈവ് വരും അപ്പൊ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ലോഗ് ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഫൈവ് ഓക്കെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് അവരാ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ലോഗ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ നോക്കട്ടെ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ വൺ സീറോ ആയിരിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ലോഗ് ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് ലോഗ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് സോ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഞാൻ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണോ എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പത്തേക്കും ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ലിറ്റർ എ ടി എം എന്ന് വരും എന്തായാലും ഈ സ പറയണ ഈ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞു എന്നല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മൈനസിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ലിറ്റർ എ ടി എം എന്ന് വരും ഓക്കെ മറ്റേത് അവര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കൈവിക്കി ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഫാത്തിമ മനസ്സിലായോ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുതിയതിൽ വേറെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ബി മാമറിയ മനസ്സിലായോ അഷ്കർ മനസ്സിലായോ യെസ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായോ എൻആർടി തരാത്തോണ്ട് പിവിസ് ഈക്വൽ ടു എൻആർടി So, PV എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ അതങ്ങോട് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ് ആൻസർ ഡിഫറെന്റ് ആട്ടോ അതെ ആൻസർ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് വരുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ മോൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഉള്ളത് വെച്ച് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരിക നാളത്തെ എക്സാമിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്നാൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇല്ല പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ
മിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻപിയില് മറ്റേ എക്സോതെർമിക്ക് എൻഡോതെർമിക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടതല്ലായിരുന്നോ ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലേ ഇടാനുള്ളത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ പിന്നെ പോഷൻ പറഞ്ഞേ 